So, es geht weiter mit Teil 2 und dem Anpassen des Apple Watch Bandes Carbon Fiber von der Marke Pitaka. So, also ich hatte die Uhr ja eben gerade am Handgelenk und ich gehe stark davon aus, dass bei mir vier Links, also zwei hier auf der Seite, zwei auf der anderen Seite, raus müssen. Wir haben wirklich pro Seite zehn Links. Ne? Ja, also genau, wir haben pro Seite zehn Links. 10 hier, 10 da, 20 und wir werden insgesamt 4 entfernen. Und ich muss aber jetzt nochmal sagen, wirklich, das ist glaube ich im Unboxing-Video ein bisschen zu kurz gekommen, das Gefühl, wenn man hier drüber streicht oder auch hier an den Seiten, es fühlt sich wirklich ganz stark nach, ja, nach so einem Holz, Holzband an. Ist natürlich kein Holz, es ist Carbon Fiber, aber es fühlt sich sehr, sehr hochwertig, sehr, sehr gut an. Das ist mir gerade eben nochmal, als ich das Band hier von der Apple Watch entfernt habe, aufgefallen. Wirklich super Verarbeitung und ja, das Gefühl einfach, das Gefühl, es fühlt sich sehr hochwertig und sehr schön an. Und jetzt gucken wir uns nochmal schnell die Anleitung an. Was sagt sie denn? Also es ist ganz simpel. Wir stechen, wir sind jetzt hier bei Schritt 1, wir stechen einmal mit dem Eject Tool rein und ziehen dann das den Link, den wir entfernen wollen, ein Stückchen nach rechts und dann stechen wir einmal von der Unterseite rein und können dann diesen Link entfernen. Ganz wichtig ist, die Feder, ich weiß jetzt nicht genau, wie dieses Teil heißt, aber es ist ja so gefedert, das dann quasi reinzustecken und gut aufzubewahren für später. So, das in der Theorie. Mal gucken, wie gut die Praxis klappt und ob das wirklich so einfach ist. Wir beginnen einfach mal mit dem hier. Wir haben gesagt, wir möchten zwei Links entfernen. Also ja, fangen wir hier mal an. Ich steche da jetzt mal rein. Und ihr habt es gesehen, das hat es quasi wie so released, also so losgelassen, so zack. Und jetzt haben wir hier so einen Spalt. Das ist ein gutes Zeichen. Jetzt müssen wir nur noch von unten reinstechen, um es dann entfernen zu können. So, ihr habt gesehen, die Feder ist rausgeflogen, aber das Gute ist, wir haben schon mal den ersten Schritt geschafft und jetzt entferne ich entweder hier oben die zwei oder hier unten die zwei, spielt ja keine Rolle. Ich nehme einfach mal hier, das setze ich jetzt an, einmal rein und zur Seite wegschieben, hat geklappt und jetzt nochmal von unten So, und jetzt halte ich Lessons Learned. Wir haben aus dem Fehler von eben gelernt. Jetzt halte ich meinen Finger hier hin. Zack. Und wir haben die Feder aufgefallen. So, so sieht das Ding nämlich aus. Das ist es. Ist ja federnd. Genau. Wunderbar. Dann würde ich sagen, verwenden wir das Teil jetzt nochmal, um die beiden Hälften jetzt wieder zu verbinden. Und was sagt die Anleitung? Ich meine, das Entfernen hat schon mal sehr gut geklappt. Und wenn wir jetzt wieder zusammenfügen wollen, dann sehen wir hier bei Schritt 3, einmal reinlegen und dann erstmal unten anheften, oben reindrücken und das soll es gewesen sein. Gut. Also, wir gehen hin, schieben diese, ich nenne es jetzt einfach mal Fehler, schieben wir jetzt hier rein. So, halten es hier ran. So, halten es ran. Müssen jetzt den oberen Teil hier reindrücken. Ja, ist jetzt ein bisschen Fummelarbeit. Zack, ihr habt es gehört hoffentlich. Hier, wirklich easy. Das war easy. Wir sind mit dem einen Band fertig. So. Und ich würde sagen, dasselbe Spiel mache ich jetzt auch für das Ding. Und dann sehen wir uns gleich im Anschluss wieder. So, da bin ich wieder. Ihr seht es jetzt. Ich habe inzwischen bei beiden Hälften zwei Links rausgenommen. Es ging wirklich ziemlich schnell. Und ich verspreche euch, ich habe das hier vorher nicht geübt, nicht geprobt, sondern es war beim ersten Mal jetzt, also vorhin, 
war es das erste Mal gewesen und ihr seht, wie spielend leicht das ist. Ja, Also habt da keine Angst vor, jeder kriegt das hin. Ich habe das jetzt gerade live demonstriert. Jetzt sind zwei entfernt, das heißt, das heißt, pro Seite sind nur noch acht Links da. Und ich hoffe, ich habe vorhin richtig gemessen, bzw. richtig geschätzt, dass einfach vier Stück bei mir raus müssen. Ne? Ich habe das Band einfach nur quasi ja, hier so ein bisschen festgehalten und geguckt, wie viel steht denn über und habe einfach mal geschätzt, vier. Und jetzt gucken wir, ob es auch gestimmt hat. Wir bringen das Band jetzt an, das ist ja auch spielend leicht. Zack, einmal. Zweimal. So, und die Spannung steigt. Wir legen es an. Zack, ja, das ist so ein schönes Geräusch auch. Wow, Leute, wunderbar hier. Perfekt. Schaut euch das mal an. Fast keine Gap. Hier, es liegt super an. Ein bisschen Luft ist da, aber das soll ja so sein. Also Mission erfolgreich ausgeführt. Absolut. Hier, jetzt passt es doch wie angegossen. Mega. Mega, Leute. Ein sehr, sehr schönes Armband der Marke Pitaka. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Der erste Eindruck macht wirklich einen sehr, sehr guten Eindruck. Die Optik stimmt, die Verarbeitung stimmt. Ich werde euch den Link für solch ein Band mal in die Videobeschreibung packen. Der Preis dieses Armbandes beläuft sich auf 89 Euro, aber wirklich der Ersteindruck und auch die, ja, die Qualität, die Qualität und auch das Anheben der, des Designs, des Looks, das lohnt sich auf jeden Fall für dieses Armband. Ne? Ich werde jetzt auf jeden Fall mal den Langzeit, also Langzeitbenutzung, vollführen und dann nach ein paar Monaten natürlich auch meine Einschätzung geben, ob es ähm, ja auch den die Langzeitnutzung quasi übersteht dieses Armband, aber wirklich der erste Eindruck sagt mir, die Verarbeitung ist so gut, dass es da keine Probleme geben sollte und dieses Armband seine 89 Euro rechtfertigt. Zumal es wirklich sehr sehr gut aussieht hier. Guckt euch das mal an. Ja, das macht einen sehr geilen Eindruck hier. Wow. Ich bin wirklich hin und weg von diesem Armband, das könnt ihr mir glauben. Denn bisher hatte ich wirklich nur diese Silikonarmbänder. Und das sind ja Standardarmbänder, aber hier sowas Elegantes, Hochwertiges. Ja, gar schon Exklusives. Super und es fühlt sich sehr gut an. So. Das war's aber von diesem Video, von Teil 2. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Macht es gut. Tschüss.